നമസ്കാരം കേട്ടറിവിനേക്കാൾ വലുതാണ് കൊറോണ എന്നാണ് ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളേജിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകളും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഗവേഷണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ അവ മനുഷ്യരിലും പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അവയുടെ ഒക്കെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇംപീരിയൽ കോളേജിലെ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രസ്താവന വരുന്നത് കോവിഡിനെതിരെ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് കേവലം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കാമെന്നും ഭാവിയിലും ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ നേരിടാൻ മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലോ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഉള്ള ലോക്ക്ഡൌണുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഏക ഉപാധിയെന്നും ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളേജിലെ പ്രോഗ്രസർ ഡേവിഡ് നബാറോ വ്യക്തമാക്കുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഡേവിഡ് നബാറോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക പോലും അസാധ്യമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ലോകം മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച കഴിയുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന വരുന്നത് ചെമ്പാൻസിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഒരു വാക്സിൻ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ അമേരിക്കയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യത്യസ്തമായ വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിച്ചും കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള ചില വൈറസുകൾക്കെതിരെ വാക്സിൻ അസംഭവ്യമാണ് എന്ന അഭിപ്രായവുമുള്ള നബാറോ പറയുന്നത് ഫേസ് മാസ്ക് ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ അവ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റവുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ശരീരം ഈ വാക്സിനുകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷത്തോളം പേർ മരണമടഞ്ഞേക്കാം എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി ബ്രിട്ടനിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും അധികം ശ്രമിച്ചതും ഇംപീരിയൽ കോളേജ് ആയിരുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷകൻ ഉതകുന്നുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും അതിന് മതിയായ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതേസമയം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ബ്രിട്ടന് ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം രണ്ട് ദശലക്ഷം നാല് ബില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത് എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതെന്നും അവർ പറയുന്നു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ വൃദ്ധരായവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർക്കശമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോട് ബ്രിട്ടനിലെ പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനും ജ്യൂറിസ്റ്റുമായ സംടൺ പ്രഭു തീവ്രമായി പ്രതികരിച്ചു ഇംപീരിയൽ കോളേജിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പിന്തുടരുന്നത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കോവിഡ് മാത്രമല്ല പട്ടിണിയും മനുഷ്യരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കോവിഡിന്റെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക രംഗം തകരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന